ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜியா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காலத்து சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வயசுலேயே கைகால் வலியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பை உங்கள் வீட்டில் வீக்லி ஒன்ஸாவது ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா மந்த்லி ட்வைஸாவது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது கால் வலி மூட்டு வலி எல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும் ஸோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் நான் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த எண்ணெய் காஞ்சனையும் இதில் ஒரு மூணு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்றும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு அறுத்து வச்சுருந்தேன் அது இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குறக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுடைய பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒரு நாலு தக்காளி அறுத்து வச்சுருந்தேன் அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு மல்லித்தூள் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மிளகுத்தூள் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு சீரகத்தூள் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் காரத்துக்காக ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பவும் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஆட்டுடைய கால்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஆட்டுடைய கால்கள் சாப்பிட்றங்காட்டி நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும்னு இந்த எலும்புகளுக்குள்ள இந்த மாதிரி கொழுப்பு இருக்குல்ல அதே மாதிரி நம்ம கால்கள்லையும் இருக்கும் அது குறையிற காரணத்தினால தான் நமக்கு மூட்டு வலி மூட்டு தேய்மானம் கால் வலியெல்லாம் வருது இந்த எலும்புகளில் இருக்கிற கொழுப்பு அந்த சூப்போட போடும்போது அந்த சூப்பில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்ம அதை குடிக்கும்போது நம்மளுடைய எலும்புகளுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் விமென்ஸுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாகவே எலும்பு தேய்மானம் ஆயிரும் அதனால் கண்டிப்பாக இது உங்கள் வீட்டில் மந்த்லி ட்வைஸ் ஆகுது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் இதை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மசாலாவெலாம் அந்த எலும்புகளோட நல்லா ஒற்றை மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ஒன்றரை லிட்டர் அளவு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக ஆட்டுக்கால் வந்து நல்லா வேகணும் அதுவும் இல்லாமல் விசில் வரும்போது தண்ணி வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் தாராளமாகவே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்காங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப 
இத க்ளோஸ் பண்ணிரலாம் இது வந்து ஒரு 10 ல இருந்து 12 விசில் வரைக்கும் வரணும் இப்ப கரெக்ட்டா 12 விசில் வந்திருச்சு இப்போ இத ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட சூப் நல்லாவே ரெடி ஆயிருச்சு கொஞ்சமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க